こんにちは、みすずです今日はホットサンドメーカーの比較動画第2弾ブルーノのホットサンドメーカーから新しくグリルサンドメーカーというのが出ましたこちらですねなので今回はこれからホットサンドメーカーを買おうとされている方向けにブルーノのホットサンドメーカーと新機種のグリルサンドメーカーの違いをお伝えできたらなと思いますまた過去動画の第1弾ではブルーノホットサンドメーカーとデコルトホットサンドメーカーの違いを比較しているので概要欄にリンク貼っておきますねこのチャンネルでは普段お砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです比較に入る前にまずはそれぞれの機種の特徴をお伝えしますまずはホットサンドメーカーこちらですねコンパクトサイズで立てて収納もできるこの部分にコードをくるくるっと巻きつけることができるので棚の隙間などにもスポッと収納しやすいホットサンドメーカーです焼いている間この部分がすごく熱くなるのでちょっと注意してくださいねこちらは2018年に発売された機種でお手軽にお家でホットサンドが楽しめるというものになりますこんな感じの焼き目がつきますこの機種の特徴はこのコンパクトさだけではなくてこのプレートを取り替えると5種類のメニューが作れますたい焼きやタルトレットなど私の過去動画でもご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますねまたその他ドーナツやワッフルプチガトー小さい焼き菓子なども焼けますパンケーキのような生地だったら何でも流して焼けるのでプロテインパンケーキとかオートミールパンケーキなど普段作られている方だったらその生地を流して焼いてもらうとオートミールたい焼きとかプロテインタルトとか作れちゃいますよ。対してこちらの新機種のグリルサンドメーカーだいぶ大きくなりました。こちらはたっぷりの具材を挟みたいというお客様の声に合わせて作られたホットサンドメーカーでこんな感じで中が結構深めになっているので具材をたっぷり挟むことができます公式サイトによるとソーセージをそのまま並べて入れたりとかハンバーグや目玉焼きバナナゆで卵厚みのある具材も挟んで楽しむことができるホットサンドメーカーですこちらも同様にプレートは取り外しできますが現時点で発売されているプレートは2種類ワッフルとプチガトー小さい焼き菓子ですねしか発売されていませんもしかすると今後このホットサンドメーカーと同様にたい焼きとかタルトレットなどいろんな種類のトレイが発売される可能性もありますが今現在では2種類だけの販売になりますまたこのどちらの機種もこの倍のサイズダブルサイズというのもあります我が家にはこのシングルサイズしかないのでこのシングル2機種で比較しますねここまでを表にまとめますホットサンドメーカーグリルサンドメーカーともにシングルサイズとダブルサイズがありますパンはホットサンドメーカーは8枚切りまでグリルサンドメーカーはもう少し太いパンまで挟むことができて6枚切りのパンまで入りますタイマーはホットサンドメーカーは10分までに対しグリルサンドメーカーは5分長くなりましたまたダブルサイズの方は温度調節も可能になります付属のプレートはホットサンドメーカーはシングルタイプダブルタイプどちらも1種類ですグリルサンドメーカーはシングルは付属プレートは1種類ですがダブルサイズには2種類付きますこれはグリルプレートといってお肉を焼くときに使うプレートこちらがついてくるのでお料理に使いたい方はグリルサンドメーカーのダブルが良いかもしれませんまた別売りのプレートはホットサンドメーカーはシングルダブルともに5種類グリルサンドメーカーは2種類ですではそれぞれの機種で同じパンを使って具材がどれだけ挟めるかの違いを今回は見ていきますハムとスライスチーズを挟んで何枚入るかなを確認しますね使用したのは全粒粉のパン10枚切りですホームベーカリーのパンでは私はうまく焼けなかったので市販のパンを使用していますどうもねうまくサイズを合わせてカットしているつもりでもプレートよりもちょっと小さくなってしまったりしてうまく閉じなかったので諦めて市販のパンを使っていますこちらにハムとスライスチーズ挟んでいきますね
チーズは今回モッツァレラのものとそれからレッドチザーのものちょっと2色にしてみましたまずは4枚挟んだところでホットサンドメーカーを閉じてみますこれぐらいかもしれないですねグリルサンドメーカーにはまだまだ入るのでさらに追加していきますここまででハムチーズハムチーズと重ねて10枚入っていますちょっと閉じてみますうーんまだまだ入りそうもうちょっと追加しますさらにハムチーズハムチーズと4枚追加合計で14枚入ってますちょっと入れすぎたかもしれないですギュギュギュギュとやるとなんとか閉じる感じですねまあでもこれでいってみましょうグリルサンドメーカーにぎゅうぎゅうに詰めたのでちょっとこちらのホットサンドメーカーももっと限界までいってみようと思いますということです2枚追加して6枚にしましたこれで同じような感じのきつさだと思いますということでホットサンドメーカーには6枚グリルサンドメーカーには14枚入っていますではこちらを焼いていきましょう本体を余熱してさらにバターを塗ってあげるとこんがりカリッと仕上がるので一旦サンドイッチは取り出しますねまずは余熱をしましょう蓋をしてタイマーを3分ほど回しますバターですが食パンに直接塗ってもらってもいいですよ今回はプレートにダラッとのせていきますねバターをのせたら余分な油は厚手のキッチンペーパーでざっと拭き取って上のプレートにも塗り広げます食パンにバターを塗る場合はパンの内側ではなく外側に塗ってあげてくださいバターが加わることによってカリッとこんがり焼けますがバターなしでもくっつくということはないので大丈夫ですよではサンドイッチを詰めてそれぞれ焼きましょうギュギューっと蓋をしてどちらも3分焼きます焼き時間はお好みで調節してあげてください時間になったら取り出しましょう美味しそうにできましたねチーズが入っているので本来ならこのまま少し冷ましてから取り出してあげると失敗がないんですよとろけたチーズがふにゃふにゃっとするので熱々だとちょっと取り出しにくいですグリルサンドメーカーの方もこんがりと焼けました美味しそうですどちらも3分焼いていますこんな感じで焼き目の違いも楽しめていいですねホットサンドメーカーの格子模様も可愛いですしグリルサンドメーカーのこのお花の模様も素敵だなと思いますではカットしますねホットサンドはカットすると地図が結構ドロドロドロと出てきてしまうので注意してくださいホットサンドメーカーの断面はこんな感じです次にグリルサンドメーカーのサンドイッチをカットしますハムとチーズがめちゃめちゃいっぱい入ってるのでずっしり重いですねこんな感じの断面ですちょっとドロドロと具材が出てきてしまっていますがこれでどちらも出来上がりですでは食べてみますこちらがホットサンドメーカーこちらがグリルサンドメーカー食べてみますではホットサンドメーカーの方からうん、おいしい<笑>ではグリルサンドメーカーのサンドもあのパンがこちらの方が美味しいかもしれないですねほぼ同じだと思ってたんですけどうんあの具材が多い分グリルサンドメーカーの方がパン生地がしっとりとしてでこんがり焼けてそれによって美味しく感じるのかもしれないですけどちょっと端っこの方サクサク感がこちらの方が強いように思いますねちょっとホットサンドメーカーの方も食べてみます耳の方食べてみますねうん,うんホットサンドメーカーの方が多分具材が少ないからかもしれないですけどちょっと
カリッとこんがり焼き上がりますでちょっとパン生地の水分が飛んでるような感じ、うん、でグリルサンドメーカーの方が具材が多い分水分が多いからかちょっとしっとり焼き上がってますねこんがりはしてるんだけど周りがこんがりさっくりして中がしっとりっていうこの耳の部分だけを食べても周りこんがり中しっとりパン生地の状態だけで比べると私はグリルサンドメーカーの方が好きですね同じように焼けるかと思ってましたがグリルサンドメーカーの方が周りこんがり中しっとりにパン生地も仕上がりますちょっとこれだけでは分かりにくかったので今度はパンだけで焼いてみました同じ時間タイマーをセットして同じ時間焼きますバターの多い少ないでこんがりさが変わるかと思うので今回は油なしで焼きますね先ほどと同じ全粒粉の食パンを1枚だけ入れてどちらも3分回して焼きますパンだけで食べ比べてみた結果やっぱり先ほどと同じでホットサンドメーカーの方はかなりこんがり焼けてちょっと水分が飛ぶ感じグリルサンドメーカーの方は周りがカリッとしていながらも中はしっとりで同じパンを使ったとは思えないような仕上がりになりましたただこれどちらが好きかっていうのはやっぱり好みもあると思うのでカリッとさっくりがお好きな方はホットサンドメーカーの方がいいかもしれないですしちょっとしっとりめが好きな方はグリルサンドメーカーの方が美味しいかと思いますとりあえずそんな感じでどっちもとっても美味しいですが私の好みはグリルサンドメーカーの方が美味しかったですただホットサンドメーカーはたい焼きやタルトレットやドーナツなども焼けるしこの本体がすごくコンパクトなので結構隙間に収納しやすいっていう点が断然魅力だと思いますというわけで予想外にも食パンの焼き上がりの味にも違いがありましたが今回の目的は具材がどれだけ挟めるか量の違いを見ましたホットサンドメーカーにはハムチーズハムチーズと重ねて6枚グリルサンドメーカーにはその倍以上の14枚入れることができましたもっともっとねギューッとプレスして焼けばもっと入るかもしれませんがとりあえず今回私の調べでは数値になりましたよ参考にしてみてくださいねというわけで今回はホットサンドメーカーとグリルサンドメーカーブルーノの2機種を比較しましたホットサンドメーカーの購入を検討されている方の参考になればと思いますぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうみつずでした最後まで見てくださりありがとうございましたいつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう